Hello students, welcome to Max for T and YouTube channel. In the video, la 10th standard Max pati paakuporo. Adla 8th chapter probability pati paakuporo. In the video, la exercise 8.3 ka after la la theorem paakuporo students. Namma last video la first subdivision paathruko. In the video la second subdivision paakuporo students. Theorem 1 is statement kudurkanga. If A and B are two events, associated with a random experiment, Then prove that then the subdivision could through kanga. First subdivision la P of A intersection B bar equal to P of only A equal to P of A minus P of A intersection B. This is the last video. Now, in this video, we will the second subdivision. P of A bar intersection B equal to P of only B equal to P of B minus P of A intersection B. On a given question, if A and B are two events associated with a random experiment, then prove that in Sully and subdivision Kuturkanga. Number one, the first subdivision, recall Panikla students. If you want to prove every poor rather than Pakla, first subdivision proof so number one by distributive. property of sets it is the detail of last video le paathutom students idu just recall panikiradhukaga dhan paakuradhu so ipo vaanga a intersection b n or event a intersection b bar n or event ayum rendu event eduthukrom idhukku distributive property apply pandrom so, if you have a common thing, you can see the same thing. So, if you have a common thing, you can see the same intersection. So, intersection. Next, you can see the B and B dash. You can see the strengths union. So, B union B dash. On the proof, just a distributive property. So, you can see the exam. Easy. Now, union is the same as the intersection. A intersection B and A intersection B bar. Given question, the first proof is A intersection B bar. So, A intersection B and A intersection B bar. Now, we will see the common. This is first A and A. So, A is common. Next, we will see the intersection. So, the intersection. Next, we will see the B and B dash. Now, we will see the intersection. So, B intersection. Intersection is the intersection. And then B bar is the B bar. You can check the note in detail. You can check the playlist. That is A union, A bar is the sample space. A intersection, A bar is the impossible event. Same as we saw in the last video. B union, B bar is the sample space. Let's check the details in the detail video. You can check the first proof in the playlist. So A intersection, B union, B dash is the strength. Sample space. What is A intersection, B intersection, B dash is the strength. Impossible event. So A intersection, sample space is the strength. A intersection null is the strength. Null. Next, 
a intersection b and a intersection b bar in the rendi event ayum intersect panirko impossible event vandirukku so enna sollalam inda rendi event ayum mutually exclusive event nu sollalam so adha da inga wordings la edrum students therefore the events a intersection b and a intersection b bar are mutually exclusive event நீங்கள் இங்கே ஈவெண்ட் எழுதணும் கூட தேவையில்ல ஸ்டூடெண்ட் ஜஸ்ட் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் எழுதினா கூட போதும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு ஈவெண்ட்டை யூனியன் பண்ணால் ஏன்னு வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ அதை தான் எழுதுகிறோம் ஹூஸ் யூனியன் இஸ் ஏ ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி அப்ளை பண்ணுறோம் அதாவது இந்த ஃபஸ்ட் லைனுக்கு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி யூனியன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார் ஈக்குவல் டு ஏன்னு வந்திருக்கு இல்லையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி அப்ளை பண்ணுறோம் அவங்க ஆக்சுவலாக புக்கில் வந்து பி ஆஃப் ஏ தான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது தீரமாக இருக்கிறதுனால புக்கில் எப்படி இருக்கோ அப்படி எழுதணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ நானும் பி ஆஃப் ஏன்னு தான் எழுதியிருக்கேன் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி யூனியன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார் இப்போ தான் சொல்லியிருக்கோம் நம்ம இந்த ரெண்டு ஈவெண்ட்டும் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ்னா இன்னொரு நோட் என்ன இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நோட்டை பற்றியும் டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் பிளேலிஸ்ட்டில் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதாவது ஏ அண்ட் பி ஆர் மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்டாக இருந்தால் பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி ஈக்வல் டு பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் பின்னு எழுதலாம் பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பிக்கு பதில் பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் பின்னு எழுதிக்கலாம் நம்ம ஸோ அதுதான் இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ பி ஆஃப் யூனியனாக இருந்தால் செப்பரேட்டாக ப்ளஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் இந்த நோட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ப்ளஸ் தனித்தனியாக ப்ராபபிலிட்டி அப்ளை பண்ணி அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் அந்த நோட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அது மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் இங்கே என்ன இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பி ஆஃப் ஏ நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார் வேணும் ஸோ அதனால் இந்த ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பாரை இங்கே ரைட் சைடில் வச்சுக்கிறோம் இப்போ பி ஆஃப் ஏ இங்கே லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது இந்த பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ரைட் சைடில் இருக்குது ஈக்வலில் லெஃப்ட் சைடில் போகும்போது இங்கே போகும்போது என்ன ஆகும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிம்பிள் சேஞ்ச் ஆகும் இங்கே ப்ளஸில் இருக்குது இங்கே வந்து மைனஸில் சேஞ்ச் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் தான் எழுதணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இதுதானே நம்ம ஆக்சுவலாக ப்ரூவ் பண்ணோம் தேர் ஃபோர் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார் ஈக்வல் டு பி ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இதை தான் வந்து தீரமில் ப்ரூவ் பண்ணும் ஸோ ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட்டாக கிவன் எடுத்து எழுதுகிறோம் தட் ஈஸ் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார் ஈக்வல் டு பி ஆஃப் ஒன்லி ஏ ஈக்வல் டு பி ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி உங்களுக்கு வெண்டைகிராமில் பார்த்தா தெரியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஏ எப்படி வருதுன்னு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் டவுட் இருந்தால் கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் அந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக சொன்னதுனால இங்கே சும்மா ஜஸ்ட் ரீகால்க்காக சொன்னதால் நான் வெண்டைகிராமெலாம் இதில் போடல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் செகண்ட் சப்டிவிஷன் எடுக்கலாம் ஜஸ்ட்டு அவங்க ப்ராப்பர்ட்டி நேமை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்மளும் அதை மாதிரி மென்ஷன் பண்ணாலே போதும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பை டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் property of sets ஃபஸ்ட் சப்டிவிஷனில் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அண்ட் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார்னு ரெண்டு ஈவெண்ட் எடுத்திருக்கோம் அதே இங்கே செகண்ட் சப்டிவிஷனில் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பி ஆஃப் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் பின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அண்ட் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் பின்னு ரெண்டு ஈவெண்ட்ஸ் எடுக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் A intersection B union அவங்க ஏ பார்னு கொடுத்துக்கிறதுனால நம்ம ஏ பார்னு எடுத்திருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி யூனியன் சி ஈக்குவல் டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி யூனியன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி இது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்டர்செக்ஷன் ஓவர் யூனியன் மூணு ஈவெண்ட் இருந்தால் அந்த யூனியன் அண்ட் இன்டர்செக்ஷனை இது மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி எழுதலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு லெஃப்ட் சைடில் இருக்க சேம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தால் நம்ம ரைட் சைடில் இருக்கிறத எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ரைட் சைடில் இருக்க சேம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தால் லெஃப
ஸோ என்ன ஆகும் ஸ்ட்ரென்ஸ் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனில் பார்த்த மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இங்கே ரெண்டுலேயும் காமனாக என்ன இருக்குது இங்கே வந்து ஏன்னு இருக்குது இங்கே ஏ பார்னு இருக்குது ஸோ காமனாக இல்லை நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இன்டர் செக்ஷன் காமனாக இருக்குது ஸோ ஒரு இன்டர் செக்ஷன் எடுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இதுலேயும் பி இருக்குது இதுலேயும் பி காமனாக இருக்குது ஸோ ஒரு பி எடுக்கிறோம் இப்போ இன்டர் செக்ஷன் பி வந்து ஃப்ரெண்ட் சைடில் எழுத முடியாது இல்லையா இன்டர் செக்ஷன்னா என்ன வேறு எந்த ஈவெண்ட்டோட இன்டர்செக்ட் பண்ணியிருக்கணும் காமனாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி தான் ஈவெண்ட்ஸ் வரணும் அதனால் நம்ம இதை லாஸ்ட் எழுதியிருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இல்லை என்ன இருக்குது இங்கே ஃபஸ்ட்டில் ஏன்னு இருக்குது ஸோ ஏ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது யூனியன் ஸோ யூனியன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இல்லை என்ன இருக்குது ஏ பார் ஸோ ஏ பார் இப்படி எழுதிக்கிறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷனில் ரெண்டுலேயுமே ஏ காமனாக இருந்தது அதனால் ஏ எடுத்துட்டோம் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ஏ காமனாக இல்லை இதில் வந்து பி தான் காமனாக இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி இன்டர் செக்ஷன் காமனாக இருக்குது ஸோ இன்டர் செக்ஷன் பின்னு எடுத்துருக்கோம் பி மட்டும் ஈவெண்ட்டாக இருந்தால் நம்ம ஃப்ரண்டில் எழுதிக்கலாம் ஆனால் இன்டர் செக்ஷன் வந்த <laughs> இன்டர்செக்ஷன் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இன்டர்செக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் ரெண்டு ஈவெண்ட்டையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இதில் ஏ இருக்குது இல்லை ஏ பார் இருக்குது ஸோ காமனாக இல்லை நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இன்டர்செக்ஷன் இருக்குது ஸோ இன்டர்செக்ஷன் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இதுலேயும் பி காமனாக இருக்குது இதுலேயும் பி காமனாக இருக்குது ஸோ ஒரு பி ஸோ இன்டர்செக்ஷன் இருந்தால் இதுலேயும் முதல்ல ஈவெண்ட்ஸ் வரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் ஏ இருக்குது ஸோ ஏ அண்ட் தென் இன்டர்செக்ஷன் இருக்குது ஸோ ஒரு இன்டர்செக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் ஏ பார் இருக்குது ஸோ ஏ பார் அண்டர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே ஆக்சுவலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம்னா ஏ இன்டர் செக்ஷன் பி அண்ட் ஏ பார் இன்டர் செக்ஷன் பின்னு ரெண்டு ஈவெண்ட் எடுத்திருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு ஆக்சுவலி யூனியன் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த ஸ்டெப்பு இப்போ பாருங்கள் இதில் ஏன்னு இருக்குது இல்லை ஏ பார்னு இருக்குது ஸோ காமனாக இல்லை நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இன்டர் செக்ஷன் காமனாக இருக்குது ஸோ ஒரு இன்டர் செக்ஷன் எழுதிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இதுலேயும் பி காமனாக இருக்குது இதுலேயும் பி காமனாக இருக்குது ஸோ ஒரு பி எழுதிட்டோம் அண்ட் தென் பாருங்கள் இதில் ஏ இருக்குது ஸோ ஏ அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குது யூனியன் இருக்குது ஸோ ஒரு யூனியன் அதுக்கப்புறம் இதில் பாருங்கள் என்ன இருக்குது ஏ பார் இருக்குது இங்கே இன்டர் செக்ஷன் காமனாக எடுத்ததுனால ஃப்ரெண்ட் சைடில் ஈவெண்ட் வரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஏ யூனியன் ஏ பார்னு வந்திருக்கு ஏ யூனியன் ஏ பார்னா என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ப்ரீவியஸ் நோட்லேயே பார்த்துருக்கோம் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இன்டர் செக்ஷன் பி இங்கே ஏ இன்டர் செக்ஷன் ஏ பார்னு இருக்குது இதோ நம்ம நோட்ஸில் பார்த்துருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நோட்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் பிளேலிஸ்ட்டில் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏ இன்டர் செக்ஷன் ஏ பார்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஏயும் ஏ பாரையும் இன்டர் செக்ட் பண்ணால் என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரும் நல் இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் வரும் இன்டர்செக்ஷன் பி இங்கே இன்டர் செக்ஷனுக்கு ஸோ இன்டர் செக்ஷன் அப்படி எழுதிடும் சாம்பிள் ஸ்பேஸையும் பின்ற ஈவெண்ட்டையும் இன்டர்செக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனிவர்சல் செட்டில் நிறைய அவுட் கம்ஸ் இருக்கும் ஏ அண்ட் பி ஈவெண்ட்ல வந்து செல் அவுட் கம்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ சாம்பிள் ஸ்பேஸையும் ஏன்ற ஈவெண்ட்டையும் இன்டர்செக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏ தான் வரும் அதே மாதிரி சாம்பிள் ஸ்பேஸையும் பின்ற ஈவெண்ட்டையும் இன்டர்செக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பியில சாம்பிள் ஸ்பேஸ்லேருந்து தான் அவுட் கம்ஸ் இருக்கும் ஸோ ரெண்டுத்தையுமே இன்டர்செக்ட்னா என்ன காமனாக இருக்க அவுட் கம்ஸ் எழுது ஸோ காமனாக எடுத்தால் என்ன அவுட் கம்ஸ் வரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பியில் இருக்க அவுட் கம் தான் வரும் ஏன்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸில் நிறைய அவுட் கம்ஸ் இருக்குது பியில் அதுலேருந்து தான் சில அவுட் கம்ஸ் எடுக்கிறோம் ஸோ சாம்பிள் ஸ்பேஸையும் பிஏ இன்டர்செக்ட் பண்ணால் பி தான் வரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட்டையும் பின்ற ஈவெண்ட்டையும் இன்டர்செக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட்னா அதில் ஒரு அவுட் கம்மே இல்லை பியில் சில அவுட் கம்ஸ் இருக்குது ஸோ இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட்க்கும் பின்ற ஈவெண்ட்க்கும் காமனாக என்ன அவுட் கம்ஸ் வரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு அவுட் கம்மே இருக்காது ஏன்னா இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட்னா அதில் ஒரு அவுட் கம்மே இல்லை தான் மீனிங் ஸோ நல்ல இன்டர்செக்ஷன் B இப்ப சாம்பிள் ஸ்பேஸையும் பீன்ற ஈவெண்ட்டையும் இன்டர்செக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் வந்து டுவெண்ட்டி அவுட் கம்ஸ் இருக்குது ஏன்ற ஈவெண்ட்டில் த்ரீ அவுட் கம்ஸ் இருக்குது பீன்ற ஈவெண்ட்டில் ஃபோர் அவுட் கம்ஸ
இன்டர்செக்ட் பண்ணா என்ன ஹோஸ்டன்ஸ் இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் இல்ல ஒரு அவுட் கமே இல்ல பீன்ற ஈவெண்ட்ல போர் அவுட் கம்ஸ் வந்திருக்கு சோ இம்பாசிபிள் ஈவெண்டையும் பீன்ற அவுட் கமையும் இன்டர்செக்ட் பண்ணா என்ன ஹோஸ்டன்ஸ் ஒண்ணுமே அவுட் கம் காமனா இருக்காது ஏன்னா இல்ல அவுட் கமே இல்ல சோ நல் இன்டர்செக்ஷன் பி என்ன ஹோஸ்டன்ஸ் நல் தான் வரும் எஸ் இன்டர்செக்ஷன் பி என்ன ஹோஸ்டன்ஸ் பி தான் வரும் இந்த கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சோ அதான் இங்க அப்ளை பண்றோம் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இன்டர்செக்ஷன் பி னா பி வரும் நல் இன்டர்செக்ஷன் பினா நல் வரும் ரெண்டு ஈவெண்ட்ஸ் இன்டர்செக்ட் பண்ணா இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் அதாவது நல் வந்தா என்ன மீனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டுமே மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட் சோ அதுதான் நம்ம இங்க ரைட்டிங்ல எழுதணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேர் ஃபோர் சேம் ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன்ல என்ன பண்ணோமோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே தான் செகண்ட் சப் டிவிஷன்லயும் பண்றோம் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அண்ட் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் பி ஆர் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் இதோட யூனியன் என்ன வந்திருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் பின்னு வந்திருக்கு ஸோ அதை தான் எழுதுகிறோம் ஹூஸ் யூனியன் இஸ் பி அண்ட் தென் ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷனில் என்ன பண்ணுமோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேம் அதே தான் இங்கே யூனியன் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு ஆக்சுவலாக இப்போ ப்ராபபிலிட்டி அப்ளை பண்ண போகிறோம் தேர் ஃபோர் P of B equal to P of A intersection B union A bar intersection B. A intersection B and A bar intersection B mutually exclusive event. அதுக்கு யூனியன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது அதை எப்படி பண்ணலாம் அதை தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணி ப்ராபபிலிட்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் P of A intersection B plus P of A bar intersection B. அதுவும் ஒரு நோட் அப்ளை பண்ணி அதாவது A and B are mutually exclusive event. இருந்தால் P of A union B க்கு பதில் நம்ம என்னென்ன அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த இடத்துல பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் பின்னு நம்ம அந்த இடத்துல இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பதில் இது மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பிக்கு பதில் பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் பின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே பண்ணியிருக்கோம் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி யூனியன் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் பி இல்லை ஆக்சுவலாக ஏக்கு பதில் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பின்னு ஈவெண்ட் இருக்கு பிக்கு பதில் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் பின்னு ஈவெண்ட் இருக்கு ஸோ ரெண்டுக்குமே ப்ராபபிலிட்டி யூனியனில் இருக்கு ஸோ ரெண்டுமே மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் அண்ட் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் ப்ராபபிலிட்டியை இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம ஆக்சுவலாக என்ன ப்ரூவ் பண்ணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் P of A bar intersection B equal to அதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் ஸோ அதை ரைட் சைடில் அப்படியே வச்சுக்கணும் இப்போ லெஃப்ட் சைடில் என்ன ஆகும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே பி ஆஃப் பி இருக்குது அது அப்படியே இருக்கும் இங்கே ப்ளஸில் இருக்க பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஈக்குவலில் லெஃப்ட் சைடில் போகும்போது என்ன ஆகும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ மைனஸ் அண்ட் தென் என்ன ஆகும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஆக்சுவலாக இது தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் ஜஸ்ட் நம்ம இது மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கிறோம் பி ஆஃப் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் பி ஈக்குவல் டு P of B minus P of A intersection B. That is, அவங்க கிவன் கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் P of A bar intersection B equal to P of only B equal to P of B minus P of A intersection B. இது வெண்டைகிராமில் போட்டால் பி ஆஃப் ஒன்லி பி நல்ல கிளியராக தெரியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது நான் சிம்பிளாக சொல்கிறதுனால இந்த வீடியோவில் இது போடல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெண்டைகிராம் எல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ப்ரூவ் பண்ணுற டீட்டெயில் வீடியோவில் வெண்டைகிராம் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் டவுட் இருந்தால் கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் இந்த தியரத்தோட செகண்ட் சப் டிவிஷனை பார்த்தோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஃப் ஏ அண்ட் பி ஆர் டூ ஈவெண்ட்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஏ ரேண்டம் எக்ஸ்மெண்ட் தென் ப்ரூவ் தட்னு சொல்லி ரெண்டு சப் டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷனோட ரீகால் பார்த்தோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செகண்ட் சப் டிவிஷனையும் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷனை பற்றி ஏற்கனவே டீட்டெயில் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளேலிஸ்டில் செக் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணுறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அண்ட் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார்னு ரெண்டு ஈவெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கோம் ரெண்டு ஈவெண்ட்ஸ்க்கும் யூனியன் பண்ணுறோம் ஸோ என்ன ஆகுது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி யூனியன் பி பார் ஆகுது பி யூனியன் பி பார்னா என்ன நம்ம நோட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எஸ் ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஏயும்
அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட் லைன் யூனியன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இதுக்கு வந்து ப்ராபபிலிட்டி அப்ளை பண்ணுறோம் இங்கே ரைட் சைடில் இருக்க ஏவை இங்கே லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு வந்துட்டோம் இங்கே லெஃப்ட் சைடில் இருக்க ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி யூனியன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார ரைட் சைடில் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி அப்ளை பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டு ஈவெண்ட்ஸும் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் இதுக்கு ப்ராபபிலிட்டியில் யூனியன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது இதை ரெண்டையும் தனித்தனியாக ப்ராபபிலிட்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பை நோட் நம்பர் த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நோட்டை பற்றியும் டீட்டெயில் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் பிளேலிஸ்ட்டில் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதாவது ஏ அண்ட் பி மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்னா பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பிக்கு பதிலாக பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் பின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் இங்கே பண்ணுறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தனித்தனியாக ப்ராபபிலிட்டி அப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார் தான் வேணும் ஸோ ரைட் சைடில் அப்படியே இருக்குது இந்த பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியை லெஃப்ட் சைட் கொண்டு போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ மைனஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இருக்குது இது ஜஸ்ட்டு ரைட் சைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைட் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கிறோம் ஏன்னா இதை தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார் ஈக்வல் டு பி ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி தட் இஸ் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார் ஈக்வல் டு பி ஆஃப் ஒன்லி ஏ ஈக்வல் டு பி ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி நம்ம வெண்டைகிராமில் போட்டால் ஒன்லி ஏ நல்லா கிளியராக புரியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் டீட்டெயில் வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷனில் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அண்ட் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார்னு ரெண்டு ஈவெண்ட்ஸ் எடுத்தோம் ஏன்னா அவங்க கிவன் கொஷனில் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே செகண்ட் சப் டிவிஷனில் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் பின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன ஈவெண்ட்ஸ் எடுக்கணும் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அண்ட் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் பின்னு ஸோ அதை தான் இங்கே எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன் பண்ணுறோம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா பை டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி யூனியன் சீன் இருந்தால் அதை ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி யூனியன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சீன் ரீப்ளேஸ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கேயும் நம்ம அதை தான் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே என்ன இருக்குது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி யூனியன் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் பின்னு இருக்குது ஸோ இங்கே இருக்க மாதிரி தான் இங்கேயும் இருக்குது இப்போ இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன காமனாக இருக்குது இங்கே ஏ இருக்குது இங்கே ஏ பார் இருக்குது ஸோ காமனாக இல்லை நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இன்டர்செக்ஷன் காமனாக இருக்குது ஸோ இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இதில் பி இருக்குது இதுலேயும் பி இருக்குது ஸோ இன்டர்செக்ஷன் பியை காமனாக எடுத்துட்டோம் இன்டர்செக்ஷன் இல்லாமல் இருந்தால் ஃபஸ்ட் ஈவெண்ட்க்கு அப்ளை பண்ண மாதிரி அப்ளை பண்ணிருக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆனால் இங்கே இன்டர்செக்ஷன் காமனாக இருக்கிறதுனால ஈவெண்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரெண்ட் சைடில் வரும் ஏன்னா இன்டர்செக்ஷனுக்கு பிஃபோரில் ஈவெண்ட்ஸ் வரணும் அதனால இன்டர்செக்ஷனாக இருந்தால் பிஃபோர் ஈவெண்ட்ஸ் வரும் அதே ஃபஸ்ட் ஈவெண்ட்டில் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈவெண்ட்க்கு அப்புறம் இன்டர்செக்ஷன் இருக்கிறதுனால அதுக்கப்புறம் நம்ம பி யூனியன் பி பார் போட்டிருக்கோம் அதே இங்கே பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டர்செக்ஷன் பி காமனாக இருக்கிறதுனால ஈவெண்ட்ஸ் ஏ யூனியன் ஏ பாரை ஃப்ரண்ட் சைடில் போட்டிருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஏ யூனியன் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் பின்னு வருது ஏ யூனியன் ஏ பார்னா என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேம் அங்கே நோட்டில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஏ யூனியன் ஏ பார்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எஸ்ன்னு ஸோ எஸ் இன்டர்செக்ஷன் பின்னு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் எஸ் இன்டர்செக்ஷன் பி சாம்பிள் ஸ்பேஸையும் பீன்ற ஈவெண்ட்டையும் இன்டர்செக்ட் பண்ணால் என்ன அவுட் கம் வரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சாம்பிள் ஸ்பேஸில் ஒன் டு டுவெண்ட்டி வரைக்கும் ட்வெண்ட்டி அவுட் கம்ஸ் இருக்கு ஏன்ற ஈவெண்ட்டில் ஒன் த்ரீ ஃபைவ்னு த்ரீ அவுட் கம்ஸ் இருக்கு பீன்ற ஈவெண்ட்டில் செவன் எயிட் நைன் லெவன்னு ஃபோர் அவுட் கம்ஸ் இருக்கு ஸோ சாம்பிள் ஸ்பேஸையும் பீன்ற ஈவெண்ட்டையும் இன்டர்செக்ட் பண்ணால் என்ன அவுட் கம்ஸ் வரும் பி தான் வரும் ஏன்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸ்லேருந்து தான் நம்ம பில் அவுட் கம்ஸ் எடுக்கிறோம் ஸோ அதுதான் இங்கே எழுதிருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பின்னு நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியும் ஏ பார் இன்டர்செக்ஷன் பியும் இன்டர்செக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் இதில் என்ன காமனாக இருக்கு இதில் ஃபஸ்ட்டு ஏன்ற ஈவெண்ட் இருக்கு இங்கே ஏ பார் இருக்கு ஸோ காமனாக இல்லை நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இதுலேயும் இன்டர்செக்ஷன் ரெண்டுலேயுமே காமனாக இருக்கு ஸோ இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பி காமனாக இருக்கு ஸோ பி எடுக்கிறோம் இன்டர்செக்ஷன் நம்ம காமனாக இருக்க எடுத்ததுனால ஈவெண்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் வரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன இருக்கு ரிமைனிங் ஏ இருக்கு ஸோ ஏ எழுதுறோம் அதுக்கப்புறம் இன்டர்செக்ஷன் இருக்கு இன்டர்செக்ஷன் எழுதுறோம் நெக்ஸ்ட் ஏ பார் இருக்கு ஏ பார் எழுதுறோம் பை த நோட் ஏ இன்ட
by the third note a and b are mutually exclusive and p of a union b equal to p of a plus p of b nairiklaan inga a ku badla a intersection b irukku b ku badla a bar intersection b nu irukku proof la p of a bar intersection b venu so adha right side la vechukrom left side la p of b irukku adu appadi irukku inda p of a intersection b plus la irukadhu left side la pogumbodhu enna agum friends minus agum so minus p of a intersection b here just right side la irukadhu left side la irukadhu interchange panni ezhudikrom avladha friends p of a bar intersection b right side la irukadhu லெஃப்ட் சைடுல எழுதிக்கிறோம் இந்த p of b p of a இன்டர்செக்ஷன் b-ய லெஃப்ட் சைடுல எழுதிக்கிறோம் நமக்கு என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் p of a bar இன்டர்செக்ஷன் b p of 1ல b p of b p of a இன்டர்செக்ஷன் b இந்த 1ல bன்றது வந்து வென் டயகிராம்ல போட்டா கிளியரா புரியும் ஸ்டூடண்ட்ஸ் நான் டீடைல் வீடியோல வென் டயகிராம் போட்டு உங்களுக்கு மார்க் பண்ணி காட்டுறேன் ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஏனா வென் டயகிராம்ல தான் இந்த p of 1ல b வந்து நல்ல கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸ்டூடண்ட்ஸ் சோ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு இந்த தியரம் செகண்ட் ஸ்டேட்மென்ட் p of a bar இன்டர்செக்ஷன் b p of 1ல b p of b minus p of a intersection b understood students இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் டவுட